今天又没有见到温教授。苏媛，你还是不打算自己求证吗？要不你到我实验室来吧。正好我缺一个研究助理，我们俩一起，肯定可以找到答案。我不去。为什么呀？哎呀，只要我见到温教授本人，跟他说明了情况。他团队的人肯定能找出问题的，还轮不到我一个退学的医学生自不量力。你比他们都有资格，而且你也更有能力。投入产出比太低了，有这功夫，我还不如多跑几个场子呢。张和呢，应该也可以在手机 APP 上挂到专家特许。对呀，真的，我怎么把这事儿给忘了？还好我有一个这么聪明的男朋友。这个男朋友还不是你哭着喊着追回来的？又提这个事情。哎，你的男朋友在帮着你找别的男人，你就不怕你男朋友不开心吗？那你说吧，要怎么样才开心？你说呢？嗯，好一点了，还疼吗？不疼。这个以后自己小心点儿。嗯，先把这个号挂上。这儿。找到温教授诊室来了，请进。温教授你好，我叫苏伟安，我姑姑参加过您的 H D 克三九药物实验。爸，你记得当年我的论文被诬陷撤署名的事儿吗、嗯？那个同学他叫苏伟安，后来被学校开除了。前一阵子他找到我。让我帮他姑姑参加 H C Q 三九临床试验，那是很严肃的事情，入组都是随机的，不能干预。我就是这么如实跟他说的，可是不知道他出什么风，非要在外面造谣 H C Q 三九有副作用。我看他就是想要报复我。如果你不是来看病的，那么请不要耽误其他患者的就诊时间。参加药物实验的被试中有三名出现过动脉瘤破裂，这个事您知道吗？苏伟安，这胆子也太大了，敢冒充患者。其中一位患者因为动脉瘤二次破裂已经身亡了。这么严重的不良事件您不管吗？带走。我也是学医的，根据药物试验规定，你们必须立即上报。专业委员会，赶紧带走。温教授，小杨啊，这是什么情况？参加实验的患者有死亡。啊，老师是这么个情况啊！这名被试者他早就自愿退出实验了。停药以后，动脉瘤破裂，家属要求一些赔偿，这我肯定不能答应啊。他为什么退出呢？嗯，根据《赫尔辛基宣言》的宗旨，临床实验的被试者是可以根据自己的意愿随时退出实验的，而且不需要任何理由。患者没有多说，我们也没有多问。临床实验一定要严谨，他刚才提到的那几名患者，一定要把情况搞清楚，不能出任何问题。好，我这就去。没有见到温教授，我进去还没说两句话呢，就被杨文斌赶出来了。他们就在大庭广众之下把你赶出来了。嗯，我不确定温教授到底知不知情，但是我敢肯定的是，杨文斌一定在刻意隐瞒。我来想办法。
将来发表论文，你也是第一作者，只是一个十五分钟的会议报告而已。你难道还想让我这个通讯作者亲自上来？那方明凡也可以，为什么不让方明凡去？你到底在害怕什么？去哪儿了？搞钱去了。你该不会是出卖色相去了吧？出卖什么色相？我去找王主任去了。我找他帮忙，让他帮忙介绍几家医药公司。这次一定把他们拿下。那我没有什么可以帮忙的。你呀、啊，赶紧把数据录入完，回家好好洗个澡，睡一觉。嗯。画的真棒，妈妈，你看我还画了长颈鹿、熊猫，还有猴子，还跟妈妈一起画了一个大象。你呀、啊，都快画满一个小动物园了。保养的真好，我一定给您卖个好价钱。我想请问一下，有没有那种装修服务，就是可以把这整面墙都搬走？整面墙都搬走？杜总，贺医生当年虽然带来了顾云峥的研究课题框架，但这么多年过去了，一直无法突破血脑屏障，始终停止不前。给他年薪百万，什么都研究不出来，我的忍耐都快到极限了。哎，郭云珍那边什么情况？据说他们资金也紧缺，项目也遇到瓶颈，所以您不必焦虑。你好，我是华仁医院的顾云珍医生，这个是我们特效药邀请患者试药的一个宣传